नमस्कार 24 फोर आवार्स निवजे आपना देश आगोत आपना देश संगे आमी सोंजिता शुरू तेई चोक्राग बो हेड लाइन से जम्मु कश्मीरे गुलील लड़ाईये निहतो आट जोंगी धरा पोड़े चारू एप मसुले निहतो भारोतियो दे देहा बशे शांते इरा के गेलें राष्� আসছি বিস্তারিত খবরে জম্মু কাশ্মীরে নিরাপত্তা রক্ষীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিহত আট জঙ্গি ধরা পড়েছে আরো এক জঙ্গি সংঘর্ষ চলাকালীন আহত হয়েছে দুই সেনা জওয়ানও নিরাপত্তা রক্ষীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে জম্মু কাশ্মীরে নিহত আট জঙ্গি ধরা পড়েছে আরো এক জঙ্গি সংঘর্ষ চলাকালীন আহত হয়েছে দুই সেনা জওয়ান শোপিয়ানের কাচদোড়া এলাকা ও অনন্তনাগে দায়ালগাম এলাকায় রবিবার ভোর থেকে নিরাপত্তা রক্ষীদের সঙ্গে জঙ্গিদের গুলির লড়াই শুরু হয় নিরাপত্তা রক্ষীরা শোপিয়ানে নিকেশ করে সাত জঙ্গিকে অনন্তনাগে দায়ালগাম এলাকায় নিহত হয় আরও এক জঙ্গি তার নাম রাহুব থান্ডে সেখানে ধরা পড়ে একজন ধৃত জঙ্গি সদ্য সংগঠনে নাম লিখিয়েছে বলে খবর অনন্তনাগের নিকেশ ও ধৃত জঙ্গিরা হিজিবুল মুজাহিদিন গোষ্ঠীর সদস্য অনন্তনাগে সংঘর্ষ থামলেও শোপিয়ানের কাজদোড়া এলাকায় এখনো সংঘর্ষ চলছে উল্লেখ্য গতকাল অনন্তনাগ জেলার খানাবল এলাকায় জঙ্গিদের হামলায় জখম হয়েছিলেন এক পুলিশ কর্মী এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের উত্তেজনা এড়াতে ইতিমধ্যে বানিহাল শ্রীনগর ট্রেন পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে কেটে দেওয়া হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা গোটা এলাকা নিরাপত্তা চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে ব্যুরো রিপোর্ট 24 ফোর আওয়ার্স টিভি मसूले निहत भारत देहवशे शांत इराके गलन विदेश मंत्रक राष्ट्रमंत्री भिके सिंह फिर एस देहवशे तुले देवे परिवार हाथ मसूले निहत भारत देहवशे शांत इराके गलन विदेश मंत्रक राष्ट्रमंत्री भिके सिंह आगामीकाल देहवशे फिर आना आशा तरह अमृतसर कलकता और पाटना गए परिवार हाथ तुले देहगुली রাষ্ট্রমন্ত্রী জানান উনচল্লিশ জন ভারতীয় দেহাবশেষ নিতে এখানে আসা আগামীকাল অমৃতসরে ফিরবে তারপর পরিজনদের কাছে দেহাবশেষ তুলে দিতে কলকাতা ও পাটনা যাবে কুড়ি মার্চ রাজ্যসভায় বিদেশমন্ত্রী সুষমা সারাজ জানান দু সালে মসুলে যে উনচল্লিশ জন ভারতীয় খোঁজ মিলছিল না জঙ্গি সংগঠন আইএসআইএস তাদের হত্যা করেছে একটি প্রজেক্টের কাজে মসুলে গিয়ে অপহৃত হয়েছিলেন তারা নিহতদের বেশিরভাগই পাঞ্জাবের বাসিন্দা रोहित नाम बेसर स्कूल शिक्षक অভিযোগ ঋষভ ও রোহিত ক্লাস টুয়েলভ এর ইকোনমিক্স পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পাঠিয়েছিল তৌকিরকে পরে সেই পড়ুয়াদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় সেই প্রশ্নপত্র অভিযুক্ত শিক্ষকরা পরীক্ষার আধ ঘন্টা আগে প্রশ্নপত্রের প্যাকেট খুলে তার ফটো তুলে তা ফাঁস করেছিল তদন্তের জন্য দিল্লি পুলিশ গতকাল সকালে তিনটি দল পাঠায় কয়েকটি স্কুলে পরীক্ষা কেন্দ্র ও ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতেও এখনো পর্যন্ত ষাট জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে তাদের মধ্যে দশ জন কোচিং সেন্টারের শিক্ষক পড়ুয়া ও শিক্ষকদের পঞ্চাশটিরও বেশি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে হোয়াটসঅ্যাপের দশটি গ্রুপে ওই প্রশ্নপত্র ফাঁস করা হয়েছিল সেই সব গ্রুপের অ্যাডমিন ও সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে একটি কোচিং সেন্টার যে জড়িত তা জানিয়ে তেইশে মার্চ সিবিএসই কে ফ্যাক্স পাঠিয়েছিল কেউ ব্যুরো রিপোর্ট টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স টিভি আসানসোলে পৌঁছে একাধিক এলাকায় ঘুরল বিজেপি চার সদস্যের প্রতিনিধি দল আক্রান্তদের সঙ্গে কথাও বললেন তারা আসানসোলে পৌঁছে একাধিক এলাকায় ঘুরল বিজেপির চার সদস্যের প্রতিনিধি দল রবিবার সেখানে পৌঁছালেন ওম প্রকাশ মাথুর সাহানওয়াজ হোসেন রূপা গাঙ্গুলি এবং বিডি রাম তারা কথা বললেন আক্রান্তদের সঙ্গে আসানসোলে কোথাও তাদের প্রশাসনের বাধার মুখে পড়তে হয়নি আসানসোলে পৌঁছে প্রথমে বাইপাস লাগোয়া আরসিপি কলোনির একটি শিবিরে যায় প্রতিনিধি দলটি সেই শিবিরে গোষ্ঠী সংঘর্ষের আক্রান্তদের রাখা হয়েছে পরে সেখান থেকে দলটি যায় রামকৃষ্ণ ডাঙ্গাল এলাকায় সেখানকার বাসিন্দারা প্রতিনিধি দলটিকে আরও ভিতরে যাওয়ার অনুরোধ করে সেখানে বেশ কিছুক্ষণ স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলার পর দলটি চাঁদমারির উদ্দেশ্যে রওনা দেয় যদিও সেখানে গাড়ি থেকে কেউ নাবেননি তারা পরে দলটি আসানসোল শহরে প্রবেশ করে 
প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রয়েছেন বিজেপি নেতা সায়ন্তন বসু ছাড়াও দলের একাধিক নেতা ও কর্মী মোট চল্লিশটি গাড়ির কনভয় রয়েছে প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রামনবমী শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠী সংঘর্ষের জেরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল আসানসোলের একাধিক এলাকা শনিবার সেখানে গিয়েছিল রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য শনিবার রাজ্যে আসেন বিজেপির প্রতিনিধি দল জানা গেছে পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে দেবে এই প্রতিনিধি দল পাশাপাশি দলীয় নেতৃত্বকেও দেওয়া হবে এই রিপোর্ট প্রশাসনিক সূত্রে খবর ছিল বিজেপির এই কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলকে আসানসোলে ঢুকতে দেওয়া হবে না আটকানো হবে তার আগেই আজ আসানসোলে ঢোকার মুখে প্রতিনিধি দল সদস্যদের আক্রান্ত এলাকায় না যাওয়ার জন্য পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে অনুরোধ করা হয় যদিও সেই অনুরোধ মানেননি শাহনাজ হুসেনরা তখন পুলিশের তরফে সতর্ক করে বলা হয় এলাকার একশো ধারা জারি রয়েছে এরপর যদি ঢোকেন তাহলে কোনো ঘটনা ঘটলে সেই দায়িত্ব নিতে হবে তাদেরকেই তারপর প্রতিনিধি দলটি আসান আসানসোলে ঢোকে বিনা বাধাতেই তারা আসানসোলের বিভিন্ন এলাকায় যান ও কথা বলেন আক্রান্তদের সঙ্গে হাওয়াই চপ্পল কারখানায় হঠাৎই আগুন লেগে যায় স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে দমকলে খবর দিলে পাঁচটি ইঞ্জিনের প্রচেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন ঘটনাটি ঘটেছে সেভেনি সাপগাছি ফার্স্ট লেনে গতকাল রাত দুটো তিরিশ মিনিটে এসি সাপগাছি ফার্স্ট লেনের একটি হাওয়াই চপ্পল কারখানায় হঠাৎই আগুন লেগে যায় স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে দমকলে খবর দিলে দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিনের প্রচেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন কারখানাটি ছিল বিল্ডিং এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে দমকল সূত্রের অনুমান শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে কারখানায় তিলজলা থানায় খবর দিলে তড়িঘড়ি পুলিশ এসে সবাইকে বাইরে বের করে নিয়ে আসতে সাহায্য করে কারখানায় আগুন লাগলেও হতাহতের কোনো খবর নেই কলকাতা পুলিশ এসে কারখানাটি সিল করে দিয়েছে সমস্ত ঘটনা তদন্ত করছে পুলিশ নাভেদ খানের রিপোর্ট টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স টিভি বীরভূমের সিউড়িতে বাসের কন্ডাক্টর সেজে নকল টিকিট বিক্রির অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে ধৃত যুবকের নাম রমা দাস জাল ডাক্তার জাল শিক্ষকের পর এবার ধরা পড়ল জাল বাস কন্ডাক্টর বীরভূমের সিউড়িতে বাসের কন্ডাক্টর সেজে নকল টিকিট বিক্রির অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে ধৃত যুবকের নাম রমা দাস সরকারি ডিপোতে দূরপাল্লার বাস দাঁড়ালে চালক ও কন্ডাক্টর টিফিন খেতে নামলে সেই সুযোগে যাত্রীদের কাছে নকল টিকিট বিক্রি করতেন রমা দাস নামে ওই যুবক এদিন টিকিট বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করেছে সিউড়ি থানার পুলিশ ব্যুরো রিপোর্ট টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স টিভি মেট্রো যাত্রীদের জন্য রয়েছে সুখবর শুরু হচ্ছে ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো নয়া পরিষেবা এই মাস থেকেই অত্যাধুনিক এই ট্রেনের ট্রায়াল রান শুরু হয়ে যাচ্ছে মেট্রো যাত্রীদের জন্য রয়েছে দারুণ সুখবর শুরু হচ্ছে ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোর নয়া ট্রেন পরিষেবা এই মাস থেকেই অত্যাধুনিক এই ট্রেনের ট্রায়াল রান শুরু হয়ে যাচ্ছে মেট্রো ট্রায়াল রানের জন্য ব্যাঙ্গালোরের থেকে নয়া ট্রেন আনা হয়েছে কলকাতায় আর এর লক্ষ্য একটাই পুজোর আগে যাতে পুরোদমে নতুন এই ট্রেন পরিষেবা চালু করে দেওয়া যায় অত্যাধুনিক এই ট্রেন তৈরি করেছে ব্যাঙ্গালোরের বিইএমএল লিমিটেড মোট নশো কোটি টাকা বরাদ পেয়েছে এই কোম্পানি সাধারণ মেট্রো থেকে বেশ কিছু বিশেষ পরিষেবা থাকছে এই নয়া মেট্রোয় বিপদের আশঙ্কা বুঝলে যাত্রীরা কামরা থেকে ফোনের মাধ্যমে চালকের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন এছাড়াও ঘন্টায় আশি কিমি বেগে ছুটবে এই ট্রেন ব্যুরো রিপোর্ট টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স টিভি 24 डाउनलोड कर আপনার যে কোনো অনুষ্ঠান যে কোনো স্থান থেকে সরাসরি সম্প্রচার দেখতে বা পেতে হলে যোগাযোগ করুন সেভেন নাইন এইট জিরো ফাইভ টু নাইন ডাবল থ্রি টু নাম্বারে ফিরে এলাম বিরতির পর দীর্ঘ সাত দিন ধরে কলকাতার ট্যাংরা ধাপার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে পিছিয়ে পড়া মানুষদের নিয়ে এক হরি সংকীর্তনের আয়োজন করা হল বিশিষ্ট সমাজসেবী অলোক কুমার খাটুয়া জানান জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সব ভেদাভেদ ভুলে সবাই মিলে ভাইয়ে ভাইয়ের সম্পর্ক গড়ে তুলুক 
দীর্ঘ সাত দিন ধরে কলকাতার ট্যাংরার ধাপা অঞ্চলে পিছিয়ে পড়া মানুষদের দিয়ে হরি সংকীর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে এ বছর তা একশো দশ বছরে পদার্পণ করল এই অনুষ্ঠানটি করা হয়েছে সব ধর্মের মানুষদের মধ্যে যে ভেদাভেদ রয়েছে সেই ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সর্বধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষ একসাথে ভাইয়ে ভাইয়ের সম্পর্কে জেগে উঠুক ও সম্প্রীতি বজায় রাখুক এই উদ্দেশ্য নিয়ে বিশিষ্ট সমাজসেবী পৌরপিতা অলোক কুমার খাটুয়া সব সময় চেষ্টা করেন যারা সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষ তাদেরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সেই কারণেই দীর্ঘ সাত দিন যাবৎ ধাপার প্রত্যন্ত অঞ্চলে পিছিয়ে পড়া মানুষদের আনন্দ প্রদানের উদ্দেশ্যেই এই হরি সংকীর্তনের আয়োজন করেছেন তিনি उपस्थित छेमलमल सह विशिष्ट व्यक्तिगण একশো আশি জন মানুষ এই অনুষ্ঠানে রক্তদান করেছেন এই অনুষ্ঠানে প্রচুর মানুষেরও সমাগম ঘটেছে বিশিষ্ট সমাজসেবী পৌরপিতা অলোক কুমার খাটুয়া সব সময় পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন সেই উদ্দেশ্যেই এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছেন এছাড়াও সারা বাংলায় বিভিন্ন জায়গায় উড়িষ্যার মানুষ বসবাস করেন তাদের সবাইকে উড়িষ্যাবাসীকে স্বাগত জানিয়ে এদিন পঁচাশিতম উৎকল দিবস পালন করা হল এই উপলক্ষে কেকও কাটা হল 
জাতি ধর্ম বর্ণ সবকিছু দূরে সরিয়ে রেখে সবাই একসাথে ভারতবাসী হিসেবে নিজেদের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়াই তাদের ধর্ম এমনই বার্তাও দিলেন তিনি সুপ্রাচীন ঐতিহ্য এবং ধার্মিক আবেগ বজায় রেখে প্রতি বছরের ন্যায় অ্যান্ড্রুইউল এবছরও আয়োজন করেছে শ্রী শ্রী জগন্নাথ পুজো এই উৎসব এবার একটু বিশেষ কারণ এবছর এই পুজো একশো বছরে পদার্পণ করল তার কারণে বেশ বড় সড় করে পুজোর আয়োজন করল অ্যান্ড্রুইউল সংস্থা পুজো উপলক্ষে উৎসব শুরু হয়েছে পঁচিশে মার্চ যা চলবে একত্রিশে মার্চ পর্যন্ত প্রচুর ভক্তের সমাগম ঘটেছে এই পুজোতে এই সংস্থার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত রয়েছেন ওড়িশার বহু মানুষ সপ্তাহব্যাপী এই অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে গীতাপাঠ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যা ভারতের সংস্কৃতির বহু দিক তুলে ধরেছে এছাড়াও তার সঙ্গে ভক্তদেরকে বিতরণ করা হচ্ছে প্রসাদ স্কটল্যান্ডের স্যার ডেভিড ইউল প্রায় একশো বছর আগে এদেশে আসেন এরপর থেকে অ্যান্ড্রুইউল সংস্থা গড়ে তোলা হয় স্থানীয় মানুষদের আবেগকে সম্মান জানাতে তাঁদের একাত্ম করে তুলতে গঠন করা হয় অ্যান্ড্রুইউল মহাভারত পাঠ অ্যাকচুয়ালি জগন্নাথ পাঠ যে এই যে পুজোটা এখানে হয় এটা অ্যাকচুয়ালি শুরু হয়েছিল আঠারোশো সালে তখন এটা ব্রিটিশ রুল ছিল এবং এখানে একটা সম্প্রদায়ের লোক যারা উড়িষ্যাবাসী তারা এই পুজোটা শুরু করে এবং সেই তথাপি সেই থেকে মোটামুটি এখন চলে আসছে আজ একশো বছর পদার্পণ করলো আর আরেকটা জিনিস যেটা হলো এই সম্প্রদায়ের লোকেরা এই অর্গানাইজেশনে দিদিন টাইম থেকে এখনো কন্টিনিউ করছে মানে একটা ক্লাস্টার অফ পিপল যারা অবিশ্বাসী তারা এই পুজোটাই কিন্তু স্থাপিত করেছিল আঠারোশো আঠারো সালে আজকে এরা ওই পুজোটাই ওই সম্প্রদায়ের লোক যারা অবশিষ্ট আছে তারা কন্টিনিউ করে যাচ্ছে দুটো জিনিস এখানে বিয়ে সপ্ত একটা হচ্ছে এই চার দিন ব্যাপী প্রচুর লোকের সমাগম হয় আর অলমোস্ট এখন এক প্রেজেন্ট সিচুয়েশন প্রায় পাঁচ হাজার লোক এটা পাঁচ দিনের অনুষ্ঠান কিন্তু যে সাত দিনের অনুষ্ঠান সাত দিনে হাজার পাঁচেক লোক খায় দুবেলা সকালে এবং রাত্রে এবং এদের বিশেষ কিছু দিন আছে যেমন একটা হচ্ছে বলিদান যেটা আর কি গতকাল হয়ে গেছে সেখানে সেদিনকে হাজার লোক খায় আর একটা যেটা আছে যেদিনকে এদের উদযাপন হয় মানে ফাইনাল ডে একটা কালচারাল প্রোগ্রাম হয় দেয়ার আফটার ওটা উদযাপন হয় সেইখানেও কিন্তু এদের বিশাল লোক খায় সেখানে হাজার বারোশো লোক খায় এই অঞ্চলে যত লোক আছে তারা সবাই এই পুজোটাকে এনজয় করে বেসিক্যালি আর কি হয় আপনারা তো অনেক পুজো কভার করেছেন কিন্তু কলকাতায় জগন্নাথ পুজো কভার করেছেন কি না আমাদের জানা নেই বাট দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট স্পেসিম্যান অফ কলকাতা যে অন্য জায়গাকারও কিন্তু যেটা মেন মেন উৎসব যেমন উড়িষ্যা উড়িষ্যা পুরীতে মেন উৎসব হচ্ছে আপনার মহাপ্রভু জগন্নাথের রবীন্দ্রনাথ সেটাও যে কলকাতা হতে পারে এবার একশো বছর উদযাপন এই লেগাসিটা কিন্তু এই জায়গায় একটাই আর নেই প্রত্যেক বছরেই এদের একটা তিথি আছে তিথিতে এটাকে ওদের পাজি থেকে ঠিক করতে হয় তারপরে ওদের শিডিউল হয় যে এই শিডিউলেতে এই দিনে এই অনুষ্ঠানগুলো হবে পাঠা আজি ছয় বছর পদার্পণ করেছি সেথিপাই আমি উৎকলবাসী কাহিকি বঙ্গবাসী মধ্যে এটা সমস্ত আমি গর্বিত তার মুখ্য ইয়ে হচ্ছে পেন্ডিং কোম্পানি পরিসরের মধ্যে আমি আজি সজাগ হয়ে 
एवं प्रशासन कथा मानी जगन्नाथ आशीर्वाद आज शह वर्ष पदार्पण कर ष्ठ दिवस यष्ठ दिवस मैंने आम अनुष्ठान आसी उपस्थित होती उठिकार स्थानीय बासिंदा मैंने उपस्थित होती अनुष्ठान तरफ समस्त को धन्यवाद जनाऊँ और जगन्नाथ को प्रार्थना कर पूजा दीर्घजीवी हो राज्यवासी आज कलकार सर्वोच्च तापम्रा बत्रीस डिग्री सेलसियम बशमिक नय डिग्री सेलसियस स्वाभाविक डिग्री कम अपनाराओ होते ह्वाट्स रिपोर्टर आपनार एलिकार जो गुरुतपूर्ण खबर पाठाते ह्वाट्सप नम्बर नाम सह से खबर देखो टोटी फोर आवार्स निज ए पर्यत देखते थकून टोटी फोर आवार्स टी सब पशे सब समय नमस्कार